டாக்டர் ரேச்சல் ரெபேக்கா இவங்க வந்து ஒரு ஆயுர்வேத சிறப்பு மருத்துவம் கூட சொல்லலாம் அவங்க தான் இன்னைக்கு சாதனை மகளிர் என்ற சிறப்பு பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வாங்க நேர்களே டாக்டர் ரேச்சல் ரெபேக்காவை சந்திக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அதில் நான் பர்டிகுலர்லி மௌலிக சித்தாந்தம் எடுத்தேன் ஏன்னா இது வந்து சைக்காலஜி அண்ட் ஃபிலாசபி பேஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் ஆயுர்வேதா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிசீஸ்க்கான ரீசன் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் மைண்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து பாடி ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ல தான் வரும் மற்ற எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மைண்டை அதில் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டோ பத்து பர்சன்ட்டோ கரெக்ட் பண்ணாலே லைஃபை ரொம்ப அழகாக மாற்ற முடியும் பட் அந்த ஃபோக்கஸோ அந்த அவேர்னஸோ இல்லாததுனால வெறும் பாடி மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் கொண்டு போகணும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து இந்தியா இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் ஃபிலாசபிஸ் அவ்வளோ ரிச் ஃபிலாசபிஸ் இருக்க ஒரு கண்ட்ரி இது ஸோ அதை நம்மளே யூஸ் பண்ணாமல் அதை பற்றி படிக்காமல் போகிறது அவ்வளோ நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறதுனால ஐ டுக் திஸ் சப்ஜெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஒரு ஒரு டிசீஸோட மூல காரணம் அதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் ஏன் அப்படி இருக்கணும் அண்ட் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும் கான்சியஸ்னஸ் சப்கான்சியஸ்னஸ் உங்கள் தாட்டுக்கான பவர் இது எல்லாமே இந்த மௌலிக சித்தாந்தத்தில் இருக்கும் அண்ட் நம்ம முன்னாடி இருந்த ஃபிலாசிஃபிக்கு ஃபிலாசஃபர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க இந்தியன் ஃபிலாசபியில் அது எவ்வளோ ஹெல்த்துக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கும் லைக் யோகானா நம்ம இப்போ நமக்கு இப்போ தெரிஞ்ச யோகான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த எக்ஸசைசஸ் ஆசனம் மட்டும்தான் அதையும் தாண்டி யோகாவில் என்ன இருக்கு அது அஷ்டவிதம்னு சொல்லுவாங்க எயிட் டைப்ஸ் செல்ஃப் கிளீனஸ் அடுத்தவங்களோட வாழற ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கூட யோகால ஒரு பார்ட் அதெல்லாம் பண்ணாம டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணா மட்டும் எதுவும் மாத்திர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ஆஃப் எவ்ரி திங் தான் வந்து மௌலிக சித்தாந்தம் அது படிச்சதுனால எனக்கு இப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு வியாதியோட பேஸ் என்ன காரணம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட் கிட்ட பேசும்போது அவங்களுடைய காஸ் அவங்க என்ன பண்ணதுனால அந்த வியாதி வந்ததுன்னு என்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆயுர்வேதாவோட பேஸே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டோட முறை என்னென்னா சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது இப்போ இங்கே ஒரு கட்டி இருக்குது அந்த கட்டியை கட் பண்ணி போட்டுட்டோன்னா அந்த கட்டி வேற எங்கன்னா வரலாம் இதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்க மருத்துவ முறை கட்டி வந்தால் கட் பண்ணி போடுறது தான் இப்போ பொதுவாக நடந்துட்டு இருக்க மருத்துவ முறை பட் ஆயுர்வேதாவில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி வந்திருக்கு அந்த கட்டியை கட் பண்ணி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஏன் வந்துச்சு அது எந்த காரணத்தினால வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த காரணத்தை சரி பண்ணாதான் அது திருப்பி வராம தடுக்க முடியும்னு வி பிலீவ் இன் ஆயுர்வேதா நிதான பரிவர்ஜனம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ட்ரீட்டிங் த காஸ் ஆஃப் எனி டிசீஸ் ஸோ என்ன டிசீஸோ அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான காஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மௌலிக சித்தாந்தம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஆயுர்வேதா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதோட மூலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவம் தான் சில பேர் சொல்றாங்க சில பேர் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்ல ஆயுர்வேதால சித்தம் வந்தது ஆயுர்வேதா வந்து வரலாறுலயே பாத்தீங்கன்னா சித்தா தான் தமிழ் மருத்துவ முறை தமிழ் தமிழ் மொழியில தான் வந்து எல்லா விஷயங்களும் அதாவது கலாச்சாரம் ஆஹ் முன்னேற்றம் மருத்துவம் எல்லாமே இருந்த ஒரு முழுமையான மொழி வந்து தமிழ் மொழி தான் ரொம்ப வருஷமாவே அங்க இருந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை அதாவது தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அதுல ஹெல்த்ன்ற ஒரு செக்மெண்ட மட்டுமே வந்து நிறைய படையெடுப்புகளுக்கு அப்புறமா மொழி மாற்றப்பட்ட ஒரு வேர்ஷன் ஆயுர்வேதா இதுக்கு நிறைய வரலாறு கூற்றுகளே இருக்கு பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது இப்படி ஒரு வேற ஒரு பரிமாணத்துல நமக்கே திருப்பி வரும்போது நமக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால இப்ப நிறைய பரவலா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் தமிழ்ன்றதுனால மட்டுமே நிறைய இடங்கள்ல அது எடுபட முடியாம போய் அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கும் ஆட்கள் இல்லாம போய் கொஞ்சம் அடைப்பட்டே போச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் நிறைய காலம் ரொம்ப முன்னாடி இருந்ததுனாலயும் நிறைய படையெடுப்புகள்ல நம்மளுடைய மரு மருத்துவ முறைகள் அந்த புக் எல்லாம் மாட்டினதுனாலயும் நிறைய குறிப்புகள் சித்த மருத்துவ முறையில இல்லாமலே கூட அழிஞ்சு போயிருக்கு அதெல்லாம் இல்லாமலே சித்த மருத்துவ முறையில வந்து அதாவது அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஆயுர்வேதத்துல அப்படி பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போன சித்த மருத்துவ முறையில அழிஞ்சு போன ஒரு விஷயமா ஆயுர்வேதத்துல இன்னும் வச்சிருந்து அதாவது உலக அளவில் ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டாக இருக்க விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகர்மா இது வந்து ஒரு 
வேர்ல்ட் லெவலில் ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்னா பஞ்சகர்மான் தான் சொல்லுவாங்க என்னுடைய கருத்துப்படி தமிழ்லேருந்து அதாவது சித்த மருத்துவ முறையிலேருந்து தான் எல்லா மருத்துவ முறையும் வந்துச்சு ஆயுர்வேதம் உட்பட இப்போ ஆயுர்வேதா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மலையாள மருத்துவம் கேரளாவில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது மசாஜ் சென்டர் ஸ்பா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படி இது பாரம்பரிய மருத்துவமாக கேரளாவில் உள்ளவங்க தான் கொண்டாடுறாங்க ஆனால் அது தமிழ் மருத்துவங்கிறது நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கு அது எப்படி அங்கே போனது இங்கே வந்து அதுக்கு ஆன ஒரு அதிகமான புரிதல் இல்லாமல் இருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கேரளாக்கும் ஆயுர்வேதாக்கும் பூர்வீக சம்பந்தம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நிறைய ப்ராக்டிஷனர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க ஆயுர்வேதம் அதாவது படையெடுப்புகள் நான் சொன்னது நிறைய படையெடுப்புகள் வந்ததுக்கு அப்புறமா அங்கெல்லாம் பரவலாக இருந்ததுல நம்ம வேற புது விஷயங்கள் வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால எங்க ஆயுர்வேத மருத்துவமோ சித்த மருத்துவமோ ரொம்ப டீப்பா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆள் இல்லாம போயிடுச்சு பட் கேரளால நிறைய பிராக்டிஸ் பண்றாங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அவ்வளவுதானே தவிர கேரளால தான் ஆத்தென்டிக் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது கேரளால பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருநூறு மூன்று கம்பெனி இருக்கு ஆயுர்வேதா கம்பெனிஸ் அதுல உண்மையாலுமே சரியான மருத்துவங்கள் கொடுக்கறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல சரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு மற்றபடி எல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கிற கம்பெனியில கூட பக்காவா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க லைக் ஒரிஜினலா என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி மசாஜஸ் அதுதான் வந்து ஆயுர்வேதாவோட ஒரு பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஊர்ல நீங்க தெருவுக்கு தெரு பாக்கலாம் ஆயுர்வேதா பஞ்சகர்மா மசாஜ் சென்டர் ஸோ அந்த மாதிரி போர்டு தான் தெருவுக்கு தெரு இருக்கும் அதாவது பஞ்சகர்மாக்கும் மசாஜுக்கும் தான் பஞ்சகர்மானாலே மசாஜ் அஞ்சு வகையான மசாஜுன்னு கூட மக்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் பஞ்சகர்மான்றது வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி உடம்பை கிளீன் பண்றதுக்கும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கும் ட்ரீட் பண்றதுக்கும் அந்த ஃபைவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வமனம்னு சொல்லுவோம் ஒண்ணு வாமிட்டிங் தெரப்பி விரேச்சனம்னு சொல்லுவோம் வேதிக்கு கொடுக்கறது இனிமா வந்து வஸ்தின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நசியம்னு நேசல் ட்ராப்ஸ் போடுற ஒரு தெரப்பி இருக்கு அண்ட் ரத்த மோக்ஷனம்னு லீச் தெரப்பி இருக்கு அதாவது கெத்த ரத்தத்தெல்லாம் ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இது அஞ்சும் தான் பஞ்சகர்மா தெரப்பி இப்ப நிறைய சென்டர்ஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னா பத்து நாள் நீங்க வாங்க இந்த பஞ்சகர்மா உங்களுக்கு பண்ணி அனுப்பிடுறோம்னு சொல்லி அஞ்சுமே அதாவது லீச் இப்ப எங்கேயும் யூஸ் பண்றது கிடையாது தமிழ்நாட்டுல நான் ஒரு சிலரை தவிர அண்ட் மத்த நாளையும் கூப்பிட்டு பதினஞ்சு நாள்லயே வச்சு வாந்தி பேதி இனிமா எல்லாம் கொடுத்து அமைச்சிடுறாங்க வெளியே ஸோ அதுல கொஞ்சம் வெயிட் ரிடக்ஷன் ஆன உடனே மக்களும் சந்தோஷமாகவே வெளியே வந்துடுறாங்க பட் அதனால நிறைய நியூட்ரிஷியன் பார்ட் வெளியே போய் சிக் ஆகிறவங்க தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு வரவங்க இல்லை ஆக்சுவல் பஞ்சகர்மா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாமிட்டிங் தெரப்பி அதாவது வம்மனம் அப்படின்னு சொல்றது கபம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய வியாதிகள்ல தருது அதாவது எக்ஸிமா சோரியாசிஸ் எனி ஸ்கின் டிசீஸ் ஒபிசிட்டி டயபிட்டிஸ் தைராய்டு இந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷன்ல இதை தருவோம் இதெல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்கும்னா சீசனலாவே இதை எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் இந்த அஞ்சு தெரப்பியுமே எடுத்துப்பேன் இந்த வின்டர் முடிஞ்சு சம்மர் ஆரம்பிக்கிற அந்த கேப் பிப்ரவரி எண்டு அப்படி பாத்தீங்கன்னா வமனம் வாந்திக்கு பேதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு அழகான அடுக்கு ஆரத்தி தட்டு ஸோ ஆரத்தி தட்டு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே நிறைய அக்கேஷன்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செஞ்சுருக்கோம் அதை வியாபாரமும் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு அடுக்கு ஆரத்தி தட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா அடுக்கு ஆரத்தி தட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரவுண்ட் ஷேப் அட்டை thick chart paper, glue, color and gold ball chain, half pearls, kundan stones, candle holder, cup candle, scissors, pencil. என்ன நேர்களே இப்போ இந்த அடுக்கு ஆரத்தி தட்டு செய்யறதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு விருப்பமான 
ஷேப்பில் அதாவது இப்போ நான் இங்கே எடுத்துருக்கேன் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப் எடுக்கலாம் இல்லை ரெக்டாங்கிள் ஷேப் எடுக்கலாம் இல்லை ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பும் எடுக்கலாம் ஆனால் மூணு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று நம்ம அடுக்கி வச்சுட்டு அதை ஒரு அடுக்கு ஆரத்தி தட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அட்டையை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கேக்கெல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா அந்த செஞ்சுட்டு இது மாதிரி தான் அதை ப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அட்டை வந்து உங்களுக்கு கடைகளில் ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிறது நிறைய ஷேப்ஸ்லேயும் கிடைக்கிறது உங்களுக்கு சைஸஸ்லேயும் கிடைக்கிறது ரொம்ப எக்கனாமிக்கல் இது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கட்டிங் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற கட்டிங்லாம் நல்லா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நம்ம உட்காந்து கட் பண்ணால் அது கொஞ்சம் பிசுடு வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெடிமேட் பிளேட் ஒன்று தட்டு ஒன்று வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி அட்டையில் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் நீங்கள் பிளேட்ஸ் ரெடி பண்ணி அதில் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஒரு அட்டையில் ஒரு கலர் பேப்பரில் நீங்கள் இந்த அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த அவுட்லைன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துகிட்டு நம்ம அட்டை மேலே ஒட்ட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ண பிறகு இந்த போர்ஷன் மேலே நீங்கள் இந்த பேப்பரை ஒட்ட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபினிஷிங் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது ஆகட்டும் இல்லை யாருக்காவது கிஃப்ட் ஏதாவது கொடுத்து அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுக்கும்போது ஆகட்டும் பேக் சைடும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால் இதை அடிப்பக்கமாக வச்சுட்டு இந்த போர்ஷனில் வந்து நீங்கள் இந்த ரெட் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஓட்டிடுங்க என்ன கலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலர் இப்போ இங்கே நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ரெட் கலர் பேப்பர் ஸோ எடுத்துகிட்டு இதனுடைய ஓரங்களில் இந்த மாதிரி பசையை போட்டுட்டு நம்ம ஒட்டிடலாம் பசை போடும்போது கொஞ்சமாக போடுங்க நிறைய போட வேண்டாம் ஏன்னா பேப்பர் டு பேப்பர் தான் நம்ம ஒட்ட போகிறோம் ஸோ ரொம்ப கம் போட்டு ஏன்னா பேப்பர் வந்து ஊழிடும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் போட்டு முடித்த பிறகு இந்த மாதிரி இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் இல்லை நீங்கள் பேப்பரை ஒட்டும் போது அங்கங்கே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் கீழே போட்ட கம்மனுடைய மார்க் நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ண பேப்பரை இந்த போர்டு மேலே அழகாக வச்சு ஒட்டிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டி முடித்த பிறகு நம்ம இந்த ஓரங்களில் இந்த கட்டிங்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் பால் செயின் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் நம்மளுக்கு எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பொருள் தான் ஆனால் அந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய சாதாரண பொருட்களை வச்சு ஒரு கிராண்டாக ஒரு ஆர்த்தி தட்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஓரங்களில் கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டுக்கோங்க இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஃபுல்லாக நம்ம அதை ஒட்டணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சார்ட் பேப்பர் வேண்டான்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து ரெட் கலர் துணி ஒட்டலாம் அப்படி இல்லைனா வெல்வெட் பேப்பர் ரெட் கலரில் கிடைக்கும் அது கூட நம்ம ஒட்டி இதை செய்யலாம் இப்போது இந்த எண்டில் வந்த உடனே இதை கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக நம்ம சரி பண்ணிடணும் கரெக்டாக அந்த அவுட்லைனோடு வர மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்னுடைய பேக் சைடாலேயோ இல்லை ஒரு பென்சிலுடைய பேக் சைடாலேயோ நீங்கள் இதை வந்து சரி பண்ணி விட்டுடுங்க அப்படியே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஓரம் ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது நம்ம வந்து கப் இந்த கேண்டில் கப் கேண்டில் வச்சு இதை ஆர்த்தி தட்டை தானே கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எங்கே வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்போசிட் சைடில் அதாவது இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டு ஒன்று மேலே ஒன்று தட்டு வரப்போகுது ஆப்போசிட் சைடில் தான் உங்களுக்கு இந்த கப் கேண்டில் வரப்போகுது ஸோ இந்த கேண்டில் அந்த பொசிஷனில் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு பென்சிலால் அவுட்லைன் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ண பிறகு இப்போது இதில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிட்டு போகணும் ஸோ ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டுறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் இல்லைனா திலக்கம் ஷேப் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் திலக்கம் ஷேப் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதை எடுத்துகிட்டு இது மேலே அப்படியே வச்சுட்டு வாங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த இந்த கேண்டில் ஹோல்டர் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதை சுற்றி பாக்கி ஏரியா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணோம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஸ்டோனுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேர்ல்ஸ் கூட ஒட்டிடலாம் ஒட்டிட்டு அடுத்த ரோ நம்ம இந்த க்ரீன் ஸ்டோன் ஒட்டலாம் ஸோ டி டிசைனிங் வந்து அதாவது இது உள்ளே நீங்கள் ஒட்டுற ஐட்டம் வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி கூட இதை அமைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது இது பக்கத்தில் நீங்கள் கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டுட்டு இந்த க்ரீன் செயின் ஒட்டிடலாம் இப்போ இதை நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்க
நீங்க நிறைய கம் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமா அந்த பொசிஷன் மட்டும் தள்ளி போட்டு அதை அப்படியே பிரெஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து அப்படியே ஒட்டிட்டுறோம் நம்மளுக்கு அடுத்தது இதே மாதிரி நம்ம இந்த பக்கம் செய்யணும் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த இது இங்கே வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வச்ச பிறகு இதை சுற்றி நம்ம ஸ்டோன்ஸ் அட்டாச் பண்ணோம் இல்லை பேர்ல்ஸ் அட்டாச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ரோட் பேர்ல் வைக்கலாம் நம்ம முதல்ல இதுதான் நம்மளுக்கு பொசிஷன் இதை சுற்றி நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது இதே மாதிரி பேர்ல்ஸ் பக்கத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரணும் பேர்ல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒன்ஸ் அகேன் இது பக்கத்தில் கோல்டு செயின் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற இதே மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிராண்டாக இதை நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிகிட்டே வரோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கோல்டு செயின் போட்டுக்கோங்க அதை எடுத்துட்டு இப்போ இந்த கோல்டு செயின் பக்கத்தில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஹாஃப் பேர்ல்ஸ் இருக்குல்ல ரவுண்ட் பேர்ல்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் பேர்ல்ஸ் அதில் வந்து இங்கே நம்ம ஸ்டோன்ஸ் ஓட்டுவோம் ஸோ இந்த ரோவையும் இப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணும் இந்த மாதிரி நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஒரு பெருசு ஒரு சின்னது அதோட சின்னதாக ஒரு பீஸ் சர்க்குலர் பீஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இந்த பீஸ் ஃபினிஷ்ட் பீஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இதே மாதிரி இதுக்கு பெருசு ஒன்றும் இதுக்கு சின்னது ஒன்றுமா நீங்கள் செய்யணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த அடுக்கு ஆறு தட்டுக்கு அது மேட்சிங்காக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு வித சைஸஸில் நம்மளுக்கு இந்த பீசஸ் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை ஒன்று மேலே ஒன்று நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடம் நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண இடம் வந்து இந்த கப் கேண்டில் வைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த பொ பொசிஷன் அப்படியே விட்டுருங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இது மேலே அடுத்த சைஸ் ரவுண்ட் பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம வாட்டர் கேன் மூடியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மூடியை சேர்த்துட்டு அது மேலே இதே ரெட் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் ரேப் பண்ணிவிடுங்க ரேப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸில் வந்து கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டுட்டு கரெக்டாக பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போது முதல் தட்டில் இந்த இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இது மேலே வந்து நம்ம க்ளூ போட்டுட்டு அடுத்த தட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் தட்டும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த இடத்துல இது பொசிஷன் ஆப்போசிட் சைடில் பிடிக்கல அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் இது வர மாதிரி பொசிஷன் பார்த்து கரெக்டாக அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது மூணாவது தட்டு மூணாவது தட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன தட்டு வாங்காமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய சீடி எடுத்துகிட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் செய்யலாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு பீஸ் அந்த பாட்டில் கேப் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கலர் பேப்பர் போட்டுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதாவது ஹைட்டு கொடுத்துட்டே வரோம் நம்ம ஒரு தட்டுக்கும் இன்னொரு தட்டுக்கும் இடையில் இது மேலே வந்து திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ போட்டுக்கலாம் இப்போ மூணாவதாக இந்த சீடியில் செஞ்சு வச்சது இருக்கு இல்லையா குட்டி பீஸ் அதை வந்து இது மேலே அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இப்போ நம்மளுக்கு மூணு தட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அழகாக நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி அடிக்கிட்டோம் இப்போ கடைசியாக நம்ம செய்ய வேண்டியதுன்னா இந்த மாதிரி கப் கேண்டில்ஸ் வந்து நம்ம லைட் பண்ணி இதில் வைக்க போகிறோம் ஆரத்தி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த கேண்டில்ஸ்லாம் அழகாக இதில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் லைட் பண்ணி அழகாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி லைட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நேரில் நம்ம ஒரு ஒரு தட்டு மேலே பெருசுலேருந்து ஆரம்பித்து சின்னது வரைக்கும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு அந்த சென் அந்த கார்னரில் வந்து நம்ம அந்த கப் கேண்டில்ஸும் பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ அதை லைட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேர்களே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அட்டைகளை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா எவர் சில தட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் ஒரு டெக்கரேட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு அடுக்கு ஆரத்தி தட்டாக நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நீங்கள் வித்தியாசமாக இன்னும் செய்யணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெரிய பெரிய சைஸஸ் அதாவது பெருசுலேருந்து ஆரம்பித்து சின்னது வரைக்கும் கொண்டு போய் அஞ்சு இல்லை ஏழு தட்டுகளும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைட்லேயும் நிறைய வழக்குகளை ஏற்றி வச்சு நம்ம அட் அட் அ டைம்
ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்தது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்யாணங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் ஆரத்தி தட்டு அதாவது அடுக்கு ஆரத்தி தட்டு செய்வீங்கங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்த எபிசோடில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேறொரு ஐட்டத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
கீழே வந்து கால்கேனியல்ஸ் பாருன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த பாத போனில் இருந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு போன் வளருதுன்னு சில பேருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆணி கால்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கான் ஃபூட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி முட்டி வலி எந்த ஒரு அதாவது இடுப்புலேருந்து கீழே வரக்கூடிய கால்கள் முட்டி இல்லை நமக்கு காலில் வந்து ஒரு மாதிரி எரிச்சல் உண்டாகிற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் எந்த கம்ப்ளைண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த பாதக்குழி அதாவது இந்த குளிர்ச்சியான பாதக்குழியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் தரும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ராங்கான கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறதுன்றதே ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் குளிப்பாங்க அதாவது ஆற்றுல போய் குளிப்பாங்க குளத்தில் போய் குளிப்பாங்க பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல சூடான தண்ணியில் உடம்புக்கு குளிக்கிறோம் உள்ளுக்கு ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கிறோம் இது வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டருக்கு முதல் முதல் காரணம் இது அதாவது குளிக்கிறது நீங்கள் பச்சை தண்ணியில் அதாவது இந்த குளிர்ந்த நீரில் குளிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் தோலில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர்ஃபிஷியல் கேப்பிலரியோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ளுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே நீங்கள் கோல்டு வாட்டர் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே அது கன்சாலிடேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் எல்லாத்தையுமே அது வந்து சப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ குளிக்கிறதுக்கு அதாவது பாத்திங் என்ன சொல்லக்கூடியதுக்கு குளிர்ந்த நீரும் உள்ளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஹாட் வாட்டரும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பெரிய ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கோல்டு ஃபுட் பாத் உடைய பெனிஃபிட்ஸை பார்த்தோம் சரி இதை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜெனிட்டோ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கோல்டு ஃபுட் பாத் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மீது எந்த வகையான வலி இருந்தாலும் அதாவது இந்த ஈவன் அந்த மென்சுரல் சைக்கிள்னு சொல்லக்கூடிய அதிகமான வைத்த வலி உள்ளவங்களும் இந்த கோல்டு ஃபுட் பாத் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மிகவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பயனடையலாம் ஸோ இந்த வாரம் இந்த குளிர்ச்சியான பாதக்குழியில் பற்றி நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு இயற்கை வைத்தியத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்